আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদের মাঝে আজকে যে বিষয়ের ক্লাসটা শেয়ার করব সেটা হইতেছে বিন্যাস সমাবেশ তো বিন্যাস সমাবেশ ক্লাসটা শেয়ার করার আগে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি সেই কথাটা হচ্ছে যে যারা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছি তারা কিন্তু বিন্যাস সমাবেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে ইন্টারমিডিয়েট যাদের আর্টস কমার্স ছিল তাদের কিন্তু ওই বিন্যাস সমাবেশ সম্পর্কে ধারণাটা একটু কম তো সেই ক্ষেত্রে বিন্যাস সমাবেশের অংশটা আমি বোঝাবো শুধুমাত্র মানে আর্টস কমার্সের যারা ছাত্ররা আছেন তারা একটু কম বোঝেন তাদের উদ্দেশ্য করেই এই ভিডিওটা বোঝানোর তো সেক্ষেত্রে যারা সায়েন্সের ছাত্ররা আছেন যারা বোঝেন তারা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো যারা চর্চার মধ্যে নেই তারা একটু ভিডিওটা দেখুন দেখবেন আস্তে আস্তে বিষয়টা আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই বিন্যাস সমাবেশের অঙ্ক সাধারণত বিসিএস এর থেকে শুরু করে মানে ফার্স্ট ক্লাস এবং সেকেন্ড ক্লাস জবগুলো থেকে অঙ্ক বিন্যাস সমাবেশের থেকে অঙ্ক আসে তৃতীয় শ্রেণী থাকতে ক্ষেত্রে কিন্তু বিন্যাস সমাবেশের অঙ্ক সাধারণত আসে না এবার মানে বিসিএস এর সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু বিন্যাস সমাবেশের একটা চ্যাপ্টারই আলাদা করে একটা অথবা দুইটা অঙ্ক কিন্তু এসেই থাকবে তো সেক্ষেত্রে শুধু বিসিএস এ না আরও আদার্স ব্যাংক থেকে শুরু করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী চাকরিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বিন্যাস সমাবেশের অঙ্কগুলো সাধারণত বর্তমানে আসা শুরু করছে তো সেক্ষেত্রে অনেকেই আমরা এই বিন্যাস সমাবেশের অঙ্কগুলো একটু কঠিন দেখে আমরা স্কিপ করে যাই কিন্তু বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয় এই জন্য আমরা এই অঙ্কগুলো আমরা কি করি মানে বাদ রেখে অন্য অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাই তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আপনারা চাকরির কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো জিনিস বাদ দিলে চলবে না আমি নিজে থেকে যতটুকু মানে বুঝি আমি সেটাই শেয়ার করার চেষ্টা করি আমি ওরকম বড় কোনো লোকও না আমি যেটা নিজের কাছে ভুল মনে হয় যে এই জিনিসটা আমি আমার বুঝতে একটু সমস্যা আমি ওখান থেকেই আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি তো বেশি কথা না বাড়ি আমি ক্লাসে চলে যাই তো বিন্যাস আর সমাবেশ বিন্যাস মানে হচ্ছে পারমোটেশন এবং সমাবেশ কম্বিনেশন তো বিন্যাস সমাবেশের যারা আমরা সায়েন্সে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি এই এন পি আর ঠিক আছে যারা কমার্সে কিংবা আর্টসে পড়েন তারা অনেকে হয়তো বা এন এন ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফ্যাক্টোরিয়াল এন মানে আশ্চর্য চিহ্ন চিহ্নের মতো এই জিনিসটাই কিন্তু অনেকেই হয়তো বা ভাববে যে এটার নাম কি আবার তো সেক্ষেত্রে আর্টস কমার্সের জন্য যারা নতুন তাদের ক্ষেত্রে বলতেছে এটা কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এটাকে এরকমভাবে লেখা যায় আবার এরকমভাবে লেখা যায় ঠিক আছে এটা বিন্যাসের সূত্র সমাবেশের সূত্র এন সি এখানে এন পি পিতে হচ্ছে পারমোটেশান আর সিতে হচ্ছে কম্বিনেশান মানে সমাবেশ এন সি আর সমান সমান এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আপনি এরকমভাবে লিখতে পারেন এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এরকমভাবে লিখতে পারেন ফ্যাক্টোরিয়াল এরকমভাবে লেখা যায় আর এরকমভাবে লেখা যায় যে যেভাবে পছন্দ বিন্যাস বিন্যাসের সূত্র এবং সমাবেশের সূত্র তো আমি আপনাদেরকে ওরকম সূত্র ডিটেলসটা আমি বলতে চাচ্ছি না জাস্ট ওটা দরকারও হবে না অঙ্ক করার ক্ষেত্রে জাস্ট এই সূত্রটা মনে রাখবেন বিন্যাসের সূত্র এইটা সমাবেশের সূত্র এইটা তাহলে সবগুলো অঙ্ক আপনারা করতে পারবেন তো এখানে যারা সায়েন্সে আমরা পড়ছি তাদের মধ্যে আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে সমস্যা পড়ি আমি যেটা সেটা হইতেছে আমি বুঝি না কোনটা বিন্যাস আর কোনটা সমাবেশ আমি অঙ্ক হয়তো বা বেসিকটা ভালো বুঝতে পারছি যে এরকমভাবে অঙ্কটা করলে আলে অ্যান্সারটা বের হবে তো যদি আমি বিন্যাসের অঙ্ক আসছে আমি যদি সমাবেশের সূত্র মাধ্যমে করে ফেলি তাহলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল আমি আপনি যখন অপশনগুলোতে থাকবে হয়তো বা সমাবেশের সূত্র দিয়ে করলে যে অ্যান্সারটা থাকবে সেটাও থাকবে বিন্যাসের অঙ্ক অরিজিনাল যেটা থাকবে সেটাও থাকবে তো সেক্ষেত্রে যখন অ্যান্সারের সাথে অ্যান্সার মিলে যাবে তখন ভুলটার অ্যান্সার যদি বের হয় তাহলে কিন্তু আপনি ওইটা বের করে আসতে আপনার সমস্যা হবে যে আমি ভুল করলাম নাকি সঠিক করলাম আপনার পরীক্ষা হলে কিন্তু ভাববেন যে আপনি সঠিক করেছেন ঠিক আছে কারণ আমরা অ্যান্সার মিলে গেছে সেই জন্য আপনি ভাববেন সঠিক হয়েছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয় কি যে আমি বুঝতে পারিনি আমার কাছে ব্যক্তিগত বা আপনাদের আপনারা হয়তো বা অনেক ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র তো আপনাদের হয়তো বা সমস্যাটা হয় না কিন্তু আমার যেটা সমস্যা হয় যারা আমার আমার সমস্যার সাথে যাদের মানে মিল আছে তাদের ভালো লাগবে ক্লাসটা তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে সমস্যা হয় যে আমি বুঝি না কোনটা বিন্যাস বিন্যাসের অঙ্ক থেকে আসছে কোনটা সমাবেশের থেকে অঙ্কটা আসছে তো সেই জন্য এই দুইটা মানে জিনিসটা আপনি মনে রাখবেন প্রথমত এক নম্বর যেখানে ক্রম আছে ক্রম কথাটি আছে সেটা হচ্ছে বিন্যাস আর যেখানে ক্রম নাই সেটা হচ্ছে সমাবেশ এই একটা সূত্র আর একটা হচ্ছে সংখ্যা গঠন শব্দ গঠন সংকেত প্রদান সাজানো শব্দ উল্লেখ থাকলে বিন্যাসের সূত্র ব্যবহার করতে হবে আবার যদি সেট গঠন দল গঠন কমিটি গঠন নির্বাচন খেলাধুলা হ্যান্ডশেক ইত্যাদি বিষয়ের সমস্যার সমাধান সমাবেশের সূত্র দ্বারা করতে হবে তো এই বিষয়টা এই দ
সম্পূর্ণ বিন্যাস থেকে যে অঙ্কগুলো আসছে বিগত সালে প্রশ্নের সাথে বিভিন্ন বইয়ের সাথে মিলে দেখবেন অ্যান্সারগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে তো চলুন এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এই যে ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আগেই বলে দিচ্ছি যে এটা এটার নাম হচ্ছে যে ফ্যাক্টোরিয়াল তো এইট ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এটার মানটা আমি বসাই দিচ্ছি আপনারা এটা বের করবেন কীভাবে বের করবেন এটা হয়তো বা যারা জানেন না তাদেরকে আমি বলতেছি যে এটা বের করতে হয়তেছে যে আপনারা মুখস্থ করবে অন্তত এইট পর্যন্ত যদি মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে অঙ্কগুলো আসবে বিশেষ একটু বড় আকারে যদি অঙ্ক এরকম এইটের উপরে অঙ্ক নর্মালি আসে না ঠিক আছে কারণ যেহেতু আমাদেরকে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে দিবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে সেই জন্য আপনি এইট পর্যন্ত জিরো থেকে এইট পর্যন্ত মুখস্থ রাখবেন তারপর আমি ভাঙিয়ে দেখা যাচ্ছি দেখে কীভাবে তো এইট ফ্যাক্টোরিয়ালটা কীভাবে আসছে দেখেন এইট গুণন সেভেন গুণন সিক্স গুণন ফাইভ গুণন ফোর গুণন থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান এটাকে যদি আপনি গুণন করেন তার মানে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এক থেকে এইট পর্যন্ত গুণন করলে যা হবে ফোর জিরো থ্রি টু জিরো ঠিক আছে সেভেন মানে ফ্যাক্টোরিয়াল যদি থাকে আপনার সেভেন ফ্যাক্টোরিয়ালের ক্ষেত্রে কী হবে সেভেন গুণন মানে সেভেন পর্যন্ত এক থেকে সেভেন পর্যন্ত সিক্স গুণন ফাইভ গুণন ফোর গুণন থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান তার মানে এক থেকে সেভেন পর্যন্ত সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স গুণন ফাইভ গুণন ফোর গুণন থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান মানে এক থেকে সিক্স পর্যন্ত আর ফাইভ থেকে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এটা একটু বেটিক ক্রম আপনি এটা মুখস্থ রাখবেন জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল সমান সমান কিন্তু আমার হিসেবে অনুসারে কিন্তু ওয়ান গুণন জিরো হওয়ার কথা ছিল তাই না কিন্তু অন্ধ জিরো হলে জিরো হয় কিন্তু এটা কিন্তু জিরো না এটা হচ্ছে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল এর মান হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এটা আপনারা একটু মানে শুধু মনে রাখবেন ঠিক আছে তো এই ফ্যাক্টোরিয়ালের মান মোটামুটি আপনাদেরকে বোঝানো হলো তো এরকমভাবে ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগতে হয় সেগুলো মানে ওয়ান টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান সিক্স ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান টু জিরো সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন টু জিরো সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ জিরো ফোর জিরো এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর জিরো থ্রি টু জিরো এভাবে আপনারা যদি মুখস্থ রাখতে পারেন তাহলে অঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবেন কিন্তু মোটামুটি বেসিকটা শিখে গেছে এখন অঙ্কর মধ্যে আসে এগুলো অঙ্কর মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে এখানে যে ট্রাইঙ্গেল শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা কত তো এই অঙ্ক প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ট্রাইঙ্গেল শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা কত ঠিক আছে এখন সেরকমই আসুক না কেন ট্রাইঙ্গেল আসতে পারে ঠিক আছে আমেরিকা আসতে পারে কলকাতা আসতে পারে রাশিয়া আসতে পারে যেটাই আসুক না কেন অ্যান্ড এটা আপনি কীভাবে করবেন সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে মনে করেন যে আমেরিকা এ এম ই আর আই সি এ মানে অঙ্ক আসছে আমেরিকা শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা কত বিন্যাস সংখ্যা কত তাহলে এটা নিয়মটা হচ্ছে কি নিয়মটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিই নিয়ম হচ্ছে যে আগে দেখবেন কতগুলো এখানে অক্ষর আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা অক্ষর আছে নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে অক্ষরগুলো থাকবে সেটা উপরে যাবে কতগুলো অক্ষর আছে সাতটা তাহলে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু বিন্যাস সংখ্যা থাকছে বিন্যাস ওই বিন্যাসের অঙ্ক করতেছি পারমেন্টেশন সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল আর ডিভাইডেড বাই এখানে যদি কমন থাকে এটা রিপিট হয় কোনো সংখ্যা যদি রিপিট হয় যেমন এ এ কে পয়টা আছে এ দুইটা আছে এ একটা এ একটা দুইটা যেটা রিপিট হবে সেটা এখানে আসবে কয়টা এ কয়টা আছে দুইটা আছে তার টু ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এম কয়টা আছে এম একটা আছে ই দুইটা আছে আর মানে রিপিট যে কটা যে কটা আছে এখানে যদি এম দুইটা থাকলো আবার টু ফ্যাক্টোরিয়াল আসতো যদি ই দুইটা থাকতো ই তিনটা যদি থাকতো থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আসতো আর যদি চারটা থাকতো ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আসতো এরকম আসতো তো এটা হচ্ছে মান তাহলে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখন সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এটা ভাঙবেন কীভাবে দেখুন সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ফাইভ জিরো ফোর জিরো আপনি যদি এভাবে লেখেন আমি মনে করেন সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আপনার মুখস্থ আছে ফাইভ জিরো ফোর জিরো তাহলে ভাগ টু ফ্যাক্টোরিয়াল মান কত টু তাহলে কত বের হয় দেখুন এটাকে ভাগ করুন ভাগ করলে টু ফাইভ টু জিরো এটা অ্যান্সার ঠিক আছে তো এরকম আপনি যদি দেখুন পারেন কি না রাজশাহী যদি আসে আর এ জে এস এ এইচ এ এইচ আই এ এইচ আই সংখ্যা কত রাজশাহী শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা কত এটা যদি আসে দেখুন আগেরটার মতো এটা আমেরিকা শব্দটির মতো কতগুলো লেটার লেটার আছে ঠিক আছে এক
बरशाल कलकता बुझल ट्रैंगल बरशाल जेटाई आसुक ना क्यों जो गुंजुदी बोलें संख्या कत नियम ठीक है